Muy buenas tardes a todos y bienvenidos un día más al invitado de Radio Francia Internacional. El guitarrista y rapero de origen chileno Mauricio Santana, como miembro del trío Comasi, compuesto por el guitarrista francés Simon Chenet y el cantante y baterista burkinés Coto Braua, acaba de grabar Mezcla Total, eh, su primer álbum, del que han publicado el single Dunia, aperitivo antes de que salga al mercado a principios de marzo el álbum completo. Y precisamente para hablarnos de este álbum de, de Comasi, pero también de, de su trayectoria como rapero y guitarrista aquí en Francia, Mauricio Santana ha sido tan amable de, de venir hasta nosotros. Muy buenas tardes, Mauricio. Buenas tardes. Bienvenido a Radio Francia Internacional. Has venido maravillosamente acompañado por, por Simón Chené a la guitarra también. Y tenemos también con nosotros a Coto Braua el percusionista de, del grupo y cantante también, que estábamos escuchando. Eh, permíteme que explique antes que nada que has nacido en Bélgica, me contabas, sí. Mauricio, hijo de padres chilenos empujados al exilio en los años 70 por la dictadura de Pinochet. Pero me gustaría que nos contaras eh, cómo, cómo era tu casa, la casa de tus padres, qué imagen te daban de, de Chile, por ejemplo. Bueno, yo cuando, mi primer recuerdo es cuando vivíamos en París, en el, en el 20 en eh, un, un departamento bien chico, en el Parc de Lila, bien pequeñito, pero a mí me, es un, un momento de mi vida que me encantó. No teníamos mucha plata, pero vivíamos con chilenos y vivíamos en Chile. La verdad es que estábamos en París, pero era... Era territorio chileno. Territorio, eh. territorio chileno. Y eh, después yo descubrí Francia en la escuela, ahí descubrí el, el francés y todo eso, y después eh, nos cambiamos a, a Massy, estábamos en, en, al sur de, en el sur de, de París. París. Y ahí, bueno, descubrí todo, otra familia. Una familia africana, una familia francesa, y, y, um, y entonces yo, bueno, la, la pregunta es ¿qué, qué imagen yo tenía de Chile. Para mí Chile era una manifestación, para mí era eso, para mí Chile era, era un combate. Y uh, yo me imaginaba, bueno, yo siempre que encontrábamos chilenos aquí en Francia era cuando íbamos a hacer manifestaciones contra la dictadura, entonces yo me imaginaba que Chile era eso. Imagino que te transmitieron una cierta cultura de, de la insumisión, ¿no? de la igualdad y de la importancia de compartir las cosas. Algo que, que no es demasiado corriente aquí en Francia. ¿no? Eh, ¿Tuviste problemas por, por ser insumiso antes de tiempo? Eh, bueno, yo nunca entendí eh, la, la disciplina. ¿no? Eh, la disciplina en la escuela, la disciplina de la policía, todo eso es cosa que yo pienso que es algo que es una herencia de mi familia. Pero eh, después cuando llegaba en Massy, cuando uno, uno es eh, adolescente en banlieue, bueno, pasan cosas, uno está con, con gente, está afuera, vive así. Con... Y ahí cuando llega la policía uno se, se enoja, uno no quiere, no quiere obedecer. Entonces eso, eso yo pienso que es la herencia de, del combate que tú, teníamos. Pero bueno, después uno no se... No, no pasó a mayores. No, no, uno, uno, uno se calma y después y to, y toma, y to, coge la guitarra y todo está mejor. Hablando de guitarras, imagino que en tu casa había mucha música, ¿no? Sí, mi, 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 mi padre no son músicos. Yo tengo un tío músico que es percusionista, eh, en, que él vivía en Londres. Pero nosotros, bueno, vivíamos con, con, siempre con la música chilena, la música cubana, con Silvio Rodríguez, eh, Pablo Milanes. Aquí yo tenía un tío, un tío que yo lo llamaba el tío Quila, eh, que él tocaba en el Quilapayún. Entonces nosotros crecimos con, siempre con música, con, y mi padre, él, bueno, él, él, él escuchaba Rolling Stones, uh, Dire Straits, y, uh, y el, el rock, el Miles Davis, todo eso, él, él, siempre, mi, siempre con música. 
En aquella época adolescente te preguntabas qué era ser chileno o qué era ser francés o no. Sí, eso nunca, nunca tuve la respuesta. Pero es verdad que yo aquí en Francia me decían que yo no era francés, me decían que era chileno pero no sabía lo que era Chile. Entonces estaba medio perdido, pero después fui a Chile en 98 por primera vez, ahí me encontré con mi familia. Bueno, no tuve respuesta tampoco, porque... Ahí te consideraban francés. Sí, allá soy francés, aquí soy chileno, bueno, y al final, bueno, esa pregunta no se sé, para nada. ¿Qué, qué, ¿Qué significó para ti, Mauricio, llegar a la tierra de tus padres, a Chile, ahí en el 98? Um, para mí, más que nada, era descubrir que lo que pasaba en mi casa existía en todo un país. La comida que yo comía en mi casa... Todo el mundo la come en Chile, lo que uno va al supermercado y encuentra exactamente lo que existía solamente en mi casa. Eh, y después conocer a mi familia. Yo no conocía a nadie, no conocía a mi primo, no conocía a mi abuelo, no conocía a nadie. Y ahí uno descubre que tiene familia, que hay, en Francia nosotros estamos solos. Y ahí uno descubre toda su familia y fue algo muy, muy, muy importante para mí. Después regresé con Simón, fuimos en, en 2005, fuimos a Chile juntos a tocar, a hacer un concierto. Y fue un, una muy linda experiencia. Simón, que aprendió un poco de español, ¿no? ¿Qué sí. tal tu español? Yo, yo hablo <risa> un poco. Bueno, vamos a dejar a Mauricio que hable mejor. <risa> Pero eh, también, Mauricio, el hecho de llevar eh, ese apellido Santana, imagino uh -huh. que, que fue es marcan, te marca una vida, ¿no? Eh, Como al, Carlos. <risa> sí, al, al principio no. Al principio yo uh, no conocía a Carlos Santana cuando era pequeño. Yo, yo escuchaba música... Lo que escuchaba más era rock, pero rock, rock duro. Me gustaba los Guns N' Roses. Ese, ese era el grupo que yo quería... Uh, Invitar. Uh, sí, yo, eso yo quería hacer Slash. Yo, yo quería hacer ese guitarrita. Y después conocí a Carlos Santana en el colegio cuando un día me preguntaron si yo era de la familia de Carlos Santana. Y dije, sí. Mentí. Es mi tío. <ríe> era mentí, mi tío. Y ahí yo estaba en, no sé cómo se dice, pero en hors de col. Sí, estabas eh, castigado. Sí, estaba castigado. Y ahí me, me saqué del castigo porque yo era claro, el los, sobrino de Carlos Santana. El sobrino Santana. de Carlos Santana. Entonces nunca dije la verdad. Eh, he leído que un día estabas escuchaste Hotel California, esa sí. canción de los Eagles, que empieza con un solo de guitarra mm. fascinante, impresionante. Es cierto que a partir de ahí eh, decidiste tocar para siempre la guitarra. Sí, a los ocho años, ocho o nueve años, ocho años, sí, descubrí esa canción y ahí supe que eso quería hacer. Eh, bueno, nunca cambié de idea. Eh, eh, para mí fue súper importante. Yo no tenía guitarra, entonces yo cogí una, un pedazo de madera y eh, me hacía como que eh, estaba tocando guitarra. Y eh, me quedaba así con esas cosas y después fue a ver mi papá y dije, quiero tocar guitarra. Imagínate. Eh, cuéntanos, ¿de dónde salen las raíces africanas de, de tu música? Quizás de ese masí donde viviste de, de niño. Bueno, mi primer amigo en Masí, eh, un amigo que se llamaba Madi, es senegalés, tuve un montón de amigos, eh, argelinos, tunisinos, todo eso. Y, eh, y eso, bueno, para mí eso es Francia, eso es lo, eh, París, es eh, eh, algo que, que el tenemos. Melting pot. Eh, el melting pot. El melting pot, algo muy positivo que tenemos aquí. Entonces yo no, no bueno, yo no sabía que yo era chileno, cuando uno es eh, chico uno es eh, humano nomás. Y mi amigo no sé qué era senegalés, era mi amigo nomás. Y después uno crece, uno se da cuenta que uno es sudamericano, que está en Europa, que mi amigo es africano. Y, uh, y bueno, y, pero eso siempre quedó en, en mí. Entonces después conociendo a otro músico, Simón, él conoce a muchos músicos de Burkina Faso, Coto, Salif Diarra, um, uh, KPG, to, todos esos músicos que, que tocamos nosotros juntos. Y bueno, cuando empecé a hacer mi disco, bueno, quería, quería ese color. Para mí era importante porque eso es lo que me habla. Más que el inglés, por ejemplo. No, yo quería ese, ese idioma, el Yula, Wolof, todo eso. Que es un idioma importante para mí. Papá, ¿vas a pasar por el rap también, por el hip hop? Me imagino que en la periferia de París era muy importante el rapear. ¿No rapeabas en francés, por ejemplo? Sí, yo el francés era la, el primer idioma que, que utilicé para rap. Yo empecé en el 94, yo soy viejito. <ríe> Empecé en el 94 y bueno, es una música que yo aquí en Francia vi nacer. Vi, yo estaba con, en, en los 90, en el principio de los 90, vi todo aparecer y con mi amigo que ellos bailaban. 
hacia Black Dance, todo eso, yo estaba ahí metido en toda esa onda y vi a la cosa aparecer. Nadie conocía esa música antes. Entonces yo estuve ahí y para mí fue algo importante y sigue siendo importante para mí. Y al principio todos mis textos eran bien militantes. Eran uh, contra Estados Unidos, contra la... Qué extraño, ¿no? Sí, ya, eh, eh, todo era escrito así. Y después se puso algo más suave, más, más, pero siempre con algo, con algo pensado, con algo... ¿Nunca se te ha ocurrido rapear en español, en castellano? Eh, eh, cuando a lo empecé, escribí un texto sobre Che Guevara, cuando tenía 15 años o algo así. Y después, bueno, dejé y ahora, ahora, es puro, puro, casi puro castellano. No está mal. Uh -huh. Volviendo al álbum uh, Comasi, uh, de Comasi, que se llama Mezcla Total, uh -huh. Mezcla Total que parece uh, un volcán de México, ¿no? El volcán Mezcla Total. ¿Cómo, ¿Cómo nace ese álbum? ¿Cómo os conocéis? ¿Os, os habéis conocido ya tocando en otros grupos, no? Sí, yo conocía a Simo hace como bueno, más de 20 años. 20 años que nos conocemos, 20 años que tocamos juntos en un grupo que se llama o sea, Jock. ¿Os conocisteis cuando teníais dos años? Sí, dos años. <risa> <risa> Tenemos 22 años. Exactamente. <risa> y, eh, eh, tocamos un grupo que se llama Jock, un grupo de rock. Seguimos tocando en ese grupo, ¿eh? en un grupo que... Eh, y bueno, Simón tiene otro grupo que se llama Yapa un grupo de, de guitarra acústica y ahí Cotó uh, le tocó, cantaba con Yapa a veces uh -huh. y bueno y siempre estábamos lo, uno con el, con el otro siempre que un, un, necesita un guitarrista llama a Simón o si necesita un cantante uno llama a Cotó y hacemos todo eso y un día bueno Simón tuvo la idea que hagamos un grupo juntos toquemos nosotros para nosotros porque los tres tenéis carreras propias muy intensas. Coto, Coto es muy célebre en Burkina Faso, ¿no? Has ganado muchos premios. Tú has ganado muchos premios en Burkina como chanteur. Tú eres reconocido ahí, ¿verdad? ¿No es así? Yo soy ahí, entonces... Yo hago mi route. Es verdad que... Depuis l'école, je m'intéressais à la musique. Et... Yo nacido, te traduzco si no te importa, y nació ahí en Burkina Faso y desde, desde la más tierna infancia en la escuela ya, ya, ya hacía música. Oui. Je participé à des concours comme ça en tant qu'élève et que j'ai remporté. Y participó en un concurso, creo que francés, ¿no? Oui. Que, y, lo, y lo ganó como, como cantante, ¿no? Eh, cuéntanos, este, este álbum, Mezcla Total, ¿Es una mezcla de qué? ¿De, de cumbia, Burkina Faso? Bueno, una mezcla de nosotros tres. De nos... que no, no está mal, ¿no? Eh, eh, yo, cuando estamos grabando en Cuba, fuimos a grabar a Cuba, a Burkina Faso, y terminamos aquí en Francia. Y cuando estábamos en Cuba, y siempre que nos preguntaban qué tipo de música tocábamos, entonces yo explicaba, y no sabía cómo explicar, entonces yo sé, un, una mezcla total nomás. Y eh, ellos me, me preguntan qué significa la palabra mezcla total. Siempre me escuchan, tú dices siempre que hacemos una mezcla total. Y le expliqué. Y cuando estábamos buscando el nombre del disco, el Cotó me dijo, esa palabra mezcla total, parece buena. Y, y a mí me gustaba hacer en un, en un solo, en un sol, una sola palabra, como Quetzalcóatl, cosas así, algo mexicano, así como algo místico. Y entonces la, la música, eh, bueno, no, uno no, no, no lo pensamos mucho. A veces no, no, no vamos a decir, vamos a hacer una cumbia, vamos a hacer eso. Tocamos juntos, cada uno hace su cosa, Simón toca su guitarra, Coto canta, yo hago mi cosa y, y bueno, da eso. Entonces hay, hay onda de cumbia, hay onda folk, latina, por supuesto, latina onda africana y todo, todo se mezcla. Y bueno, así, así es la onda. En el disco tenéis también invitados como la cubana Yudelquis La Fuente, maravillosa cantante que estábamos escuchando uh -huh. en el clip. También un pianista, Alejandro Falcón, cubano. Y sin olvidar a Juan de la Cruz, a Cacoto, ¿no? ¿Cómo fue la grabación allí? Fue, lo pasasteis muy bien, imagino. Sí, ¿no? lo pasamos. Bueno, todo fue perfecto. La verdad es que no, no, no hubo ni un problema. De verdad. Llegamos a Cuba, llegamos al estudio de Legrem. Nos estaban esperando eh, Yudelquis con su esposo, que son amigos de Simón. Y, uh, y de ahí encont nos encontramos con una, una amiga que se llama Gretel, que, que no era amiga al principio, que, pero que ahora es una muy buena amiga. Y él, ella trabaja con mucho músico. Entonces nos dijo, bueno, yo conozco tal, tal, tal músico. Y lo llamó y vinieron a grabar con nosotros. Fantástico. Y um, nosotros, el que queríamos más que nada era un, un tercero que se llama Cotó también. Entonces hubo un encuentro de los dos Cotó, el Cotó Burkinabé y el Cotó cubano. Ahí. Imagino, Coto, y imagino que tú te sentías como en la mesa. Me imagino que te sentías como en casa, ¿no, Coto, ahí en Cuba? 
J'étais très très étonné. Me euh, sorprendió mucho. De, de voir que en fait, Cuba est loin de l'Afrique, mais en même temps, c'est très très proche. Le sorprendió mucho ver que Cuba estaba muy lejos de África, pero que al mismo tiempo estaba muy cerca de, de África, ¿no? J'étais étonné de voir que le, plein de Cubains qui, qui se sentent très proches de l'Afrique. Sorprendido que muchos cubanos se sientan tan, tan cercanos a, a África. Eh, no me gustaría dejaros marchar sin que nos ofrecieseis eh, un ejemplo de lo que estáis haciendo. Por cierto, eh, el disco va a salir en marzo, pero no se os podrá ver en concierto hasta, hasta abril, el 15 de ojalá, abril, ojalá. En, en el estudio de Hermitage, si todo funciona bien. Sí. ¿no? ¿Cómo habéis vivido estos tiempos de pandemia? ¿Ha sido duro? Um, bueno, no tanto para nosotros. La verdad es que aprovechamos de, de la primera confinement, ¿cómo se llama? confinamiento, confinamiento eh, eh, para pa terminar ese disco. Te llamo a cosita que afinar todo eso. Entonces lo hicimos durante el, el, ese confinamiento y el, trabajamos, trabajamos un montón. Sí. Y, y después contactamos a toda la sala. Todo estaba cerrado, pero contactamos igual, por si acaso. Y cuando se acabó el confinamiento, nosotros tocamos. El 21 de junio estábamos tocando. Mm. Tocamos en julio, tocamos un montón. Aprovechamos. Eh, claro. eh, ¿Hasta el 24 de octubre? Sí. To mira, tocamos el 14 de marzo. El, el primer día, el día, el día siguiente, estábamos todos en la casa. Mm. Y, y después, el, la, el, para el cubo de feu, nosotros fue, tocamos el, el día del cubo de feu. Ah, de la, imagínate. Las cinco. Lo, lo habéis todo previsto todo. ¿eh? Bueno, no, 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 bueno, la, el maquinazo estamos en algo muy positivo. Tratamos de hacer como si no, no está pasando nada. Estamos organizando como seguimos organizando conciertos, todo eso y, y si se anula, se anula. Esperemos que, que el sí. mes de abril podáis tocar ojalá, ahí, en ojalá. el estudio de la Hermitage. Eh, conta, ¿qué, ¿Qué podríais proponernos? ¿Habéis traído vuestras guitarras, por cierto? Vamos a tocar Duña. Ah, perfecto. Pues ya que escucharemos en directo aquí en Radio Francia Internacional una de las canciones de este álbum, Mezcla Total, que se llama Duña. Cuando queráis. Coto que coge su instrumento, que es lo más pesado de todo, seguramente. Pesa mucho en el gelo, saludo. ¿Cómo huele? Falta tanto. 
Muchísimas gracias, Comasi, Comasi, que son Mauricio Santana, la guitarra gracias. y la voz, Simón Chenet también a la guitarra, y Coto Bravo, eh, percusión y, y voz también. Permitidme también que dé las gracias, sobre todo hoy, a Laurie Plisson y también a Julian Leng, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y enviar un saludo muy especial a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina, en Santiago de Chile seguramente también, gracias a una cadena de televisión uruguaya que emite desde Montevideo y se llama Canal U. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional. Mucho dinero, poquito cariño, con bolsillo lleno, corazón vacío, mucho dinero, poquito cariño, nació con todo pero falta tanto, tengo sonido pero falta canto. Con todo lo que somos, con todo lo que tenemos, nunca estamos de acuerdo. Yeah. Voilà. Qu'est-ce que c'est? Le monde. 
El Mundo. Mundo, Dunia. Euh, donc la chanson, ça veut juste dire que le monde, en fait, dans le monde, on n'est jamais satisfait de ce qu'on a. Que en el mundo, nunca uno está satisfecho de lo, uno, de lo que uno tiene. Uno siempre quiere, quiere tener lo, de lo que tiene el otro. On regarde sur l'autre, parce que l'autre a une belle voiture, l'autre a une belle maison, l'autre a des enfants. Et il y a une casa linda, l'autre a un auto bonito, l'autre a une famille, l'autre a une femme, il y a une femme, il y a une femme, il y a une femme. Pour ça, il y a beaucoup d'argent, jusqu'à ce qu'il y ait beaucoup d'argent, beaucoup d'argent, beaucoup d'argent.